Roedd gwaith hair yn ynys fach yn Merthyr Tydfil yn rhan o gwaith hair yn cyfathfa. Mae'n perthyn i'r tael i crosiau rhwng 1801 a 1879. Yn ynys fach, cafodd mwyn hair ac yna gafodd ei coethu neu piro er mwyn cynhyrchu hair gyda llai o amhereddau ac iawn i drosu yn hair gyr yng Nghyfarthfa. Mae'r anymeddiad hwn yn dangos yn y sfach ar ei anterth tua 1860. Mae yn y sfach yn cael ei adeiladau i mewn i ochr bryn fel bod dynyddiau crai i fynd i mewn i'r safle a lefel uwch ben y ffyrnaesu. Y golosg y mwyn hair ar calchfaen yn cael ei gadw a frig y safle. Llosgoed y mwyn hair mewn res o odinau rhwng y biaeth a'r ffyrnaes. Cyfysodwyd y deunyddiau wedyn yn y tŷ pont a'u cludio mewn benfau i ben pedair ffyrnaes chwith y safle. Aer a'u chwythu i mewn i ffyrnaes gan ddau paeriannau trawst mawr roedd un mewn tŷ injun sy'n dal i sefyll heddiw. Gallai pob ffwrnais chwith yn cynhyrchu deg tinell o haian y dydd. Cafodd hyn ei dapio a weliau tywod yn tai castio, lle mae haian tawdd oeri i ffurfio o haian. Cafodd ym o haian a'u cymryd i goethdi. Yn y chwe ffwrnais coethu, mae tua un tinell o haian craeau doddi yn chwith a'r cryf iawn. Dros ddwy awr, y chwith ocsidaidd iawn llawer o amhereddau yn y haian. Mae'r haian yn rhedig i mewn i gafnau dŵr o'r un. Cafodd ei diffodd gyda dŵr i wneud slab o fetl wedi eu coethu. Yna, mae hi'n yn torri i fyny ac yn cymryd at y gyfaeliau pwdlo yng ngwaith haian cyfathfa. Cafodd y paeriannau trawst a'u pweri gan stem o fatris boileri. Roedd datblygiad y broses coethu a oedd yn caniatau merth y tydfil i ddatblygu fel canolfan sy'n arwain y byd o'n gynhyrchu haian gyr yn gynnar yn y bedwerydd ganrif a bymtheg. Ffrynais i coethu yn y sfach yw'r unig enghraifft iau o'r technoleg bwysig hon i gael ei hamchwilio'n archeolegol.